brother ni, nilimwacha akitafuta maandiko. Anasemaje? Zungumza nikusikie. Oh, yako nilikuwa nimejaa saba 316. Nini? Ndio nilikuwa nimesoma hiyo. Mathayo 3:16. Ndio nilikuwa nimesoma. Mathayo 3:16 haimuhusu Yesu. Yale maandiko umeoneshwa. Sauti ilitoka juu biguni haijulikani ya nani. Tukisoma tano thalathina saba, sauti ya mungu wa ijawai sikika. Aliesema huyu ni mwanangu ni nani? Na ya mungu wa ijawai sikika? Hapo dipo kibaruwa kiko. Sauti ya mungu wa iku sikika. Wala hakuna mahala, mungu wa shawa imuita yesu mwanangu. Kukidoo utipate. Habarikani brada. Mzuhu sana. Mimi naito Yusuf, weo naito nani? Samuel. Samuel. Halikuwa na mtu moja. Jina la kesa mweli Halisikia sauti iki Mwita Samueli 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 Yes yes Umekuta kuwa mwisilamu ama ukona swali la kwa uliza wa isilamu Mimi ni mwisilamu wadada Ah umesilimu Yes yes Ukaitu wa nani Ismail Ulisilimu nini 2017 Aaaa, na msikiti unaenda? Naenda Ok, kwa hivu hata ukwa mauna swali Kwa na swali Uliza Yesu walikufa Aaaa, uwe umesilimu na ujajua Yesu wajawai kufa Naelewe, tunataka ieleweke Yesu wajawai kufa Kwa mujibu wa Korani Na kanipa ya sema Yesu walikufa Ebu mpewe maiki kidogo Naam Ebu soma hili wadiko katika sura tulisa Ine mia hamsina saba. Eee, sapi ninayo kia pa inasema bismillahi rahmani rahim. Dio. Na kwa ajili ya kusema kwa o. Sisi. Tumemuwa masihi. Eee, tumemuwa masihi isa mwana wa mariamu. Rasulullah. Eee, mtume wa mungu. Wa maka taruhu. Hali ya waku muuwa. Wa maso la buhu. Wala ha waku msulubu. Matio lagi ya jesu na mati ya mwapi ya jesu. Yani jesu wa limu woyo. Eee, muoyo. Jesu e moyo e moyo Jesu e moyo e moyo Jesu e moyo na kyo de laina ne todwa le moyo atonyaga vini watu susu aga susa o susu gadira to susu to kalogera Jesu na kyo de laina ni todu wali wa maka taluhu wa maso la buhu hawaku muwa yesu wala hawaku msulubu yesu yuko uhai mpaka sasa naona mgeni mweshimio uko mwisho kwanza mwisho kabisa na manayo mwisho kabisa abarigani brother mzuri sana mimi naito yusuf weo naito nani ndirito Delito. Yeah. Habari ya leo? Mzuri sana. Uko na swali ama umekuja kusilimu? Nimekuja kusilimu. Uko tayari kabisa kuwa Muislamu? Kabisa. Takbiru. Allahu Sasa kuwa Muislamu utarudia maneno haya nyuma yangu, sawa? Inshallah. Sema bismi. Bismi. Lahi. Lahi. Rahman. Rahman. Rahim. Rahim. Ash. Ash. Hadu, Hadu, An, An, La, La, Ilaha, Ilaha, Ila, Ila, Awa, Awa, Waash, Waash, Hadu, Hadu, Ana, Ana, Muhammad, Muhammad, Rasulu, Rasulu, Lahi, Lahi. Hayo maneno ya mekufanya kuwa muislamu. Mekua nani? Muislamu. Utayarudia kwa kiswa hili. Sema? Ila mungu moja tu. Na nakiri kwa moyo? Lakini kwa moyo. Na kutamuka kwa ulimi? Na kutamuka kwa ulimi. Ya kwamba? Ya kwamba. Muhammad. Muhammad. Ni mtume? Ni mtume. Wa mwenyezi mungu. Wa mwenyezi mungu. Ewe mwenyezi mungu? Ewe mwenyezi mungu. Niyogoze? Niyogoze. Ni mesilimu? Ni mesilimu. Yani kwa hayo maneno mekua muislamu. Unajua wikini usema? mtu wa kitaka kuwa muislamu inachukuliwa nazi anagogo na ya kichwa pa ama kuna mayai ya meoza anagua tuwa suruali inapigo na uko nyuma hii mepito na wakati hizo propaganda zimepito na wakati ya kuna kuwa muislamu ni kuwa mini kuwa ba mungu ni moja na muhammad ni tume wa mungu pas unakuwa we ni muislamu eh delito 
Sijui kama ungependa jina la Kiislamu tuwe tutakutabua. Ningependa. Ungependa kuitwa nani? Abdul Rahman Yusuf. Abdul Rahman Yusuf. Eh Abdul Rahman Yusuf. Yeah. Eh umeachukua umeachukua kwa mpigo. Chukua moja tu. Chukua Abdul Rahman ama uchukue Yusuf. Abdul Rahman. Eh Abdul Rahman. Yeah. Jina nzuri sana. Hayo ndio katika majina bora zaidi duniani kuitwa mja. Mtume anasema ukitaka jina bora ni kuitwa kuitanishwa na Mwenyezi Mungu. Yaani kama vile Abdul Rahman. Abdul Rahman tafsiri yake ni mja wa mwenye huruma ama mja wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sasa wewe jina lako limeitanishwa na Mungu. Mja wa nani? Wa Mungu. Mja wa Mungu Abdul Rahman. Sio unaitwa Antone. Wewe unashangalia Antone ni nini? Ni wala Antone ni tu. Eh? Uko na swali? Karibu pale. Uko na swali unakaribishwa pale. Eh, no. Ismail, ulisema Yesu amekufa ama hajakufa? Ismail. Naam. Ismail, unajua Yesu hakukufa. Ah, mwalimu. Naam. Fungulia 1 Corinthians 
26 matendo ya mitume eh acts of apostles matendo ya mitume 26 haya ninayo ina hapa inasema ndio kweli mimi paulo mwenyewe kweli mimi paulo mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yani pasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu mnazareti mpe kumbe paulo atafanya mambo mengi ambayo yanapigamana na nani Yes. Kwa hivyo mambo mengi ya Paulo yanapiga nani? Yes. Hayo yote kwanza jina Yesu sio jina kubwa. Usidanganywe. Jina Yesu halina ukubwa wowote. Hebu hebu msomaji. Chukua Biblia ya Kiafrika. Nataka tuchukue. Subiri kidogo. Tuangalie hili jina Yesu. Biblia ya Kiafrika chini ya maelezo ya Marko 9:14. Inasema nini? Kushindwa Dio. kwa wafuasi kumtoa kutoa pepo kushindwa kwa wafuasi kutoa pepo unatufundisha ndio kwamba miujiza ndio haitendeki kwa kulitaja jina lake Yesu kwanza miujiza haitendeki kwa kutaja jina lake Yesu Ehe. au kwa madai ndio kwamba mtu ni mfuasi wa karibu kabisa na Yesu ndio aidha kwamba miujiza miujiza ambayo unaiona huku inakimia kwa ajili ya sifa hiyo ni ya sifa ya kinyakanyale wanatafuta sifa zao binafsi ndio kwa jina lake hakuna miujiza inatendeka kwa jina la Yesu kwa sababu yeye kwa sababu yeye mwenyewe hujiweka kando nayo ndio wa Afrika ndio tusiwe wepesi wa kudanganywa mpe kumbe jina la Yesu alifanyi nini alifanyi hata miujiza hiyo ni uongo tunaambiwa wa Afrika tusidanganywe miujiza ukisikia mahala watu wanafanya miujiza wanatafuta sifa wenyewe Uko pamoja? Uko pamoja. Eh. Na leo ukifuata Yesu kweli, ukimwacha Paulo itakubidi uwe Muislamu. Nataka tusome wa Kolosai. Huyo huyo Paulo, wa Kolosai gapi? 3:11. Wa Kolosai? Ndio. 3:11. Ah, inasema hivi? Ndio. 3:11 afu lefafi eh? Wa Kolosai. Hapo inasema hapo hapana mjunani wala wala myahudi ndio kutahiriwa ama wala kutotahiriwa eh. mgeni wala mshenzi ndio mtume wala mungwana bali kristo eh. ni yote katika yote mpe kumaanisha eh. yesu ndiye yote kuliko yote yote aje tusome kolohani sasa tuingie kwa kolohani kolohani gapi tusome kolohani saba yesu ni yote katika yote siku yesu ni matusi hiyo Alafu siku ya Paulo anaharibu maneno. Ni mtume kama ni yote zaidi ya yote sasa. Yesu atakuwa yote katika yote aje. Hiyo si ni matusi. Saidi, eh, hey. ukiona hii speaker uite nani? Yesu. Ukikula mkate uite nani? Yesu. Hiyo sio matusi? Matusi makubwa. Na ndio wanasema nili yoli yako hii ganeli, yoli yako hii ganeli, yo Yesu. Akikula mkate Yesu. Asali Yesu dawa dawa ya ukimwi Yesu kila kitu ni <laughs> yote katika yote saba ngapi ndio 188 saba 188 sema wow. mamlaka kujipa nafuu eh yeah. 188 ndio inasema uh-huh. bismillahirrahmanirrahim ndio sema uh-huh. sina mamlaka kujipa nafuu ndio kumaanisha Muhammad anaambiwa ana mamlaka ya ya, kuji, ya, ya kujitibu. Alafu jaacha niendelee na haya. Ah inasema? Uh-huh. Sema, uh-huh. sina mamlaka kujipa nafuu, ndio. Wala kujiondolea madhara. Ndio. Ila uh-huh. apendavyo Mwenyezi Mungu mpe. Anisha anasema vile Mungu anasema, unapaka kufanya nini? Ndio ndio Muhammad anafuata. Kwa ni Yesu alifuata, kwa ni Yesu alikuwa anafanya kinyume na Mungu. Ya mchuzi wake ni mzuri mwalimu ndio inasema uh-huh. makafiri ndio wakimfanyia stizai mtume ndio wakamwambia uh-huh. tuangamize ndio inasema basi ndio uh-huh. mtume ameambiwa uh-huh. ajibu hapa uh-huh. kwamba hakuna bina adamu yoyote ndio anayeweza uh-huh. kujifanyia analolipenda ndio au kufanya uh-huh. wenzio wanao litaka ndio la nafuu uh-huh. wala la madhara uh-huh. wala hakuna anayejua ndio ya ghaibu wala akapata mwenyezi akapita mwenyezi Mungu. Sida iko wapi? Unataka Muhammad ajue kuliko Mungu. 
hata Yesu hajui isipokuwa afunuliwe na Mungu Hakuna nabii anajua bila Mungu Sasa Muhammad acha sema hajui isipokuwa Mungu afunue hafanyi isipokuwa Mungu aseme Makosa iko wapi ya Muhammad Tena sema ukweli Akasema yeye ni zaidi ya Mungu ingekuwa Muhammad muongo Lakini sasa anasema ukweli Hawezi jiondolea dhara wala kujiletea nafu isipokuwa pende Mungu. Muhammad ni mkweli sana. Na ndio kaitwa Al-Sadiqul Amin. Bila shaka. Na kushangaa una... ni nini hiyo? Ulikuwa unataka kusema nini hapo? Na Muhammad kabisa amesema ukweli. Kumaanisha sisi tu kwa Kristo tunafuata Mungu na tunaamini Mungu mmoja. Hata Waislamu Waislamu wanaamini Mungu mmoja. Aya, sasa kama Sasa ikiwa subiri. Mm-hmm. This is a challenge. Yeah. Mungu wako anaitwa nani? Nakupatia elfu moja. Saa hii kwa maandiko mjina la Mungu anaitwa nani? Biblia inasema mimi mimi ndio Bwana Mungu wako. Bwana Mungu hiyo sio jina la Mungu hizo ni sifa. Bwana hata mimi ni Bwana. Mungu chochote kinachoabudiwa kinaitwa Mungu hata kama ni dazi nikiabudiwa litaitwa Mungu jina la Mungu naye muabudi wewe anaitwa nani nakupa elfu moja. Mungu ni sifa and God is not a perfect name for the creator jina Mungu sio jina sawa sawa la muumbaji jina lake haswa anaitwa nani nikupe elfu moja. Mungu ni jina la sawa sawa mwanzo na mwisho hizo ni sifa Alfa na Omega ni sifa Anaitwa nani? Sasa sikiliza. Wacha kwanza nikuambie wangu nikupe jina. Alafu wewe unitafutie jina la Mungu wako. Ina maana wewe hata ujui Mungu. 17,000. Huyo Mungu wangu anaitwa hivi. Qur'ani 17,000. 17,000. Ndio. Inasema hivi? Sema. Ndio. Muumini Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah mpe Mungu wangu anaitwa nani? Allah. Wako anaitwa nani? Nikupe elfu. Kidani ya Biblia. Unaabudu si Mungu. Mungu tunaamini ni Mungu. Ah Mungu, wewe baniani anaabudu ngombe na anaamini hiyo ngombe ni Mungu. Ndio maana tulipata so, mtume za Mungu. Jina Mungu, jina Mungu sio jina la kisawasawa la muumbaji. Yule Unaona baniani anaamini ngombe ni Mungu. Ukimuuliza wewe unaabudu nani atakwambia Mungu. Lakini ukienda ukishughulia ukuti akiabudu utakuta mo iko pale anaabudu ngombe. Cho wewe unaniambia unaabudu Mungu lakini hatujui ni nani anaitwa nani. Swali yangu ni sasa unajibu ni swali. Mimi ni swali la Wala hakuna Mkristo anajua Mungu anaitwa nani. Niambie basi Amen. Wewe na wewe si unaabudu. Mimi nimekuambia wangu anaitwa Allah. Na nimekuonyesha kwa maandiko wako anaitwa nani? Amen, anaitwa Mungu. Nimekuambia hata hii viazi ukianza kuiabudu itaitwa Mungu. Kama Kenya, eh, tunasema president ama rais. Eh, rais jina lake ni nani? Eh, rais ni cheo, jina la cheo. Ni jina la cheo. Lakini jina jina la cheo. Eh, lakini jina lake ni nani? Anaitwa Kenyatta. Kenyatta. Unaona? Uhuru Kenyatta kwa sasa. Kwa sasa. E, unaona? Sasa nayo Mungu ni jina la cheo. La cheo. Jina lake anaitwa nani? Alafu naongeza na lingine kabla hujaenda. Kuna wanasema kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Huyu roho mtakatifu anaitwa nani? Jina lake natoa elfu tano Kwa Mkristo atatoa jina la roho mtakatifu. Kuna zadia gari ambayo yedi kwenu. Utajikuta kichakani. Wewe unasema unaabudu Mungu kumbe Mungu mwenyewe hata umjui. Sasa mtume ndiye anatupeleka mbinguni ama ni Yesu anatupeleka. Sio hiyo nataka kuuliza. Anatupeleka mbinguni. Mpele Mike, msomaji, mwalimu 43 67. 43 67 Qur'ani. Wewe lazima ni msabato. Eh. 43 alisoma alisoma kwa mtandao ndio mtihani. Marafiki siku hiyo, marafiki siku ya kiyama watakuwa maadui wao kwa wao. Watakuwa maadui wao kwa wao. Kwani walikuwa kisaidiana katika maasi? Kwani walikuwa wakisaidiana katika maasi? Na sasa wanajuta na siku ya kiyama watakuwa wanaju 
kuyota ila wale marafiki waliokuwa wacha Mungu isipokuwa wale marafiki waliokuwa wacha Mungu yenye waja wangu mlio wazuri waja wa Mungu walio wazuri amtakuwa na hofu siku hiyo wala wala amtauzunika ndio waja wangu ambao waliziamini aya zetu anayepeleka wanaenda peponi ni yule anaamini aya za Mwenyezi Mungu yani anaamini Qur'ani ehe na waliokuwa waislamu kamili na ni waislamu kamili ingiani bustanini wapi peponi yani paradiso nyinyi nyinyi wake zenu mtafurahishwa humo ajabu Qur'ani inasema wanaume na wanawake wataingia peponi leo itokee katika Biblia mwanamke mmoja ataingia peponi mimi natoka katika Uislamu Biblia inaonyesha wanaume peke yao ndio watakuwa kule peponi wanawake sijui wake zetu watakuwa wapi Alafu anaonea wanawake sana ati simba peponi ya Wakristo eh ah kama ni chui yuko peponi lakini wanawake wanawake hakuna hawajulikani simba aje peponi wanawake wakae <laughs> na simba ndiye huyo anaogopewa kama nini kabisa mm kwa hivyo ndugu yangu shati ya kuingia peponi ni Uislamu na kuamini mtume mtume Muhammad ndiye anatupatia uzima wa milele msomee hiyo haya kuna nane shina ile Qur'ani. Kumina nane shina nne hii hajaisikia. Hiyo hujaisikia kwa Muhammad unapata uzima. Usipomfuata Muhammad hakuna uzima wa milele. Unaingia kwa motoni. Mm. E, kumina nane mwalimu. Ndio. Aya yake 24. Ehe ni maandiko tu. Bismillahirrahmanirrahim. Safi. Aya inasema ehe 18 ya inasema isipokuwa Mwenyezi Mungu 18:24 18:24 ehe isipokuwa Mwenyezi Mungu ndio ni nane ama 18:24 nane, nane. nane. mmm samahani mwalimu Biblia inasema watu fulani tu peke yao ndio wataingia peponi hatari na kuna hao watu imewataja e, inasema ndio enyi mliyoamini enyi mliyoamini mwitikieni Mwenyezi Mungu mwitikieni Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad ndio anapokuitieni Muhammad unapata uzima wa milele. Mpe maiki. Anayo. Yes. Umesikia? Ukifuata Muhammad unapata uzima wa nini? Wa milele. Biblia inasema nani atapata uzima wa milele? Hebu sikia nani anapata kwa Biblia. Uliambia kama wewe umo. 25:37 Mathayo. 25? Eh kama sikosei. 25:37 Mathayo. 37. Ndio. 25:37. Ehe. Ah inasema mwalimu. Ndio. 37. Ehe. Ndipo wenye haki. Ndio. Watakapomjibu akisema. Ndio. Bona. Ehe. Ni nini tutakuta ni nini? Ehe. Tulipokuona una njaa. Ndio. Tukakulisha. Ndio. Au una kiu. Ndio. Tukakunyesha. Ehe. Tena ni nini? 25:35 Kwa maana nalikuja nalikuwa na njaa nikanipa chakula Andiko limetokea pale kidogo ninasema msidaganyike makahaba na watosha ushuru watawatangulia katika ufalme wa biguni Biblia inasema mwanzo kuingia peponi ni makahaba na watosha ushuru sijui nyinyi mtakuwa wapi Imetoka kidogo litaingia tu kwa akili mpe maiki. Nataka tusome Korani 4. Korani 4. na tisa. Uh. Mimi si kiroja mpya katika mitume. Korani 14. Ah 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 eh nini? Eh eh. 14. 4. Na tisa. Ine sabini na tisa. Tumekutuleta kuwa mtume na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi. Ya mapitio ya zamani ya. Eh. Eh wema uliokufikia umetoka umetoka kwa Mwenyezi Mungu na ubaya uliokufikia unatoka nafsini mwako sisi mwenyewe umefanya mambo hata yakakufikia hayo ndio nasi tumekupeleka kuwa kwa watu uh-huh. kuwa mtume uh-huh. na Mwenyezi Mungu ni shahidi uh-huh. wa kutosha na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha ndio kumaanisha mtume uh-huh. Yesu arudie tena watu wasikie sasa hata wataelewa hiyo E, wema uliokufikia ndio umetoka kwa Mwenyezi Mungu ndio na ubaya uliokufikia umetoka unatoka nafsini mwako mwenyewe Mwenye umefanya mambo hata yakakufikia hayo ndio nasi tumekupeleka wewe nabii Muhammad kuwa sallallahu alaihi wasallam uh-huh. kwa watu wote ndio kuwa mtume na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha ndio 
Mwenyezi Mungu mtume mwenyewe anawaambia vizuri ametumu a, a, Yesu amekuja Na mwenyewe unatoa maandiko ya Qur'ani na unajua yamekuchanganya. Haijachanganya za kidogo bwana. Inasema nini? Imesema nini? Mtume ame 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 Usomaji. Hawezi tafsiri kwa hali. Unajua kwa nini? Eh mwalimu niambie kwa nini? Waibrania tano 11 huyu hawezi tafsiri kwa hali. Waibrania? Eh ndio naona anatoa hadiko lakini ni mshida. Anaanza wame, mtume ame, wame. Waibrania tano 11. Waibrania tano 11. Ndio. Anasema hivi, eh Waibrania tano 11. Kwa nini hawezi tafsiri hiyo kwa hali? Eh inasema hivi, ndio. Waibrania tano 11. Eh wame, wame. Ndio. Tano